Mario Rodríguez vuelve a su trabajo por primera vez después del paso del huracán Aida. Su taller de reparación de automóviles está totalmente sumergido. Su historia es la misma de miles de habitantes en el estado de Nueva York. Tengo tres niños, una niña y un buen trabajo. Es todo lo que quería en la vida, era mi sueño y ahora tengo la impresión de haber perdido todo. Este es catalogado como un evento meteorológico histórico. En la Gran Manzana, por ejemplo, se rompieron los récords registrados hace solo unos días con las fuertes lluvias descargadas por la tormenta Henry, dejando un máximo histórico de 80 milímetros de agua sobre el Central Park. La nueva gobernadora del estado de Nueva York dijo que cerca de 20 millones de habitantes podrían verse afectados. Algunos kilómetros de allí, en el estado de Nueva Jersey, la lluvia también hizo de las suyas. Según el gobernador, 23 personas murieron mayormente por quedar atrapados en sus vehículos dentro de las inundaciones. Acá pocas casas están a salvo, todo debe reconstruirse. Como miembro de esta comunidad puedo asegurarles que la ampliación de las donaciones y del apoyo que ha surgido en el curso de las últimas horas es simplemente increíble. En esta zona, cerca de 1.400 hogares siguen sin electricidad. Sus habitantes se organizan para retornar de nuevo a la cotidianidad. Pido que todo el mundo busque noticias sobre sus vecinos, sus familias y sus amigos para asegurarse que van bien. Nosotros seguimos nuestras encuestas y nuestros controles en la zona impactada por la tormenta. Al menos seis estados de la costa fueron tocados por el huracán, desde Maryland hasta Connecticut. El presidente Joe Biden viajará a Luisiana, recorrerá las comunidades más afectadas y se reunirá con el gobernador del estado, quien le presentará una larga lista de necesidades para la reconstrucción.